హలో వ్యూవర్స్ అందరికీ నమస్కారం ముందుగా ప్రేక్షకులందరికీ సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు సో సంక్రాంతి మనకి పెద్ద పండుగ అయినప్పటికీ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ సినిమాస్ అని కూడా చెప్పొచ్చు ఆల్రెడీ థియేటర్స్లో బోల్డ్ అయిన సినిమాలు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అయితే రీసెంట్గా రిలీజ్ అయిన ఒక టీజర్ చాలా హల్చల్ చేస్తోంది ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలోని హీరో హీరోయిన్ కాంబినేషన్ గురించి సినిమాటోగ్రఫీ గురించి డైరెక్షన్ గురించి అఫ్ కోర్స్ డైలాగ్స్ గురించి బోల్డ్ అంత డిస్కషన్ జరుగుతోంది ఇందులో ఒక సాంగ్ అయితే సూపర్ డూపర్ హిట్ కూడా అయిపోయింది దానికి బోల్డ్ అని మ్యాషప్స్ కూడా జరిగిపోయాయి సో ఇంత హంగామా చేస్తున్న టీజర్ ఏంటి అంటే చలో అనమాట చలో ఇప్పుడు మన టీం రెడీగా ఉన్నారు మాట్లాడేద్దాం వాళ్ళతోటి హాయ్ హ్యాపీ సంక్రాంతి హ్యాపీ సంక్రాంతి అందరికి రిజిస్టర్ అయ్యిందో లేదో పాప మళ్ళీ చెప్పరు అందరూ ఒక ట్యూన్ లో హ్యాపీ సంక్రాంతి అంటే ఫోన్ లేండి ఏదైనా పండుగ ఏదైనా పండుగ ఓకే సో టీజర్ చాలా మంచి అప్లాస్ వచ్చింది చెప్పండి చెప్పండి గ్యాప్ లేకుండా రెండు పేజీల డైలాగ్ భలే చెప్పారా చాలా బాగా సినిమాలో అది టీజర్ కొంచెం చెప్పింది నాకు తెలిసి అది ఒక శాంపుల్ కదా ఇంకా చాలా చాలా ఉండుంటాయి ఇది ఈ సినిమాకి ఒక వన్ పర్సెంట్ అండి అంటే ఆయన రాసుకున్న డైలాగ్స్ లో అంత బాగేసారు ఇలా రాయలేదు పాపం ఆయన మాట్లాడడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు చలో అన్నారు చెలో అని డైరెక్టర్ చెలో అంటే ఏంటి డైరెక్టరే ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి సో మీరే ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి కానీ ఎప్పటికప్పుడు అని నన్ను చెలో అని ముందుకు తీసుకెళ్లేదు మాత్రం షౌరి అండి తను ఉన్నాడని చెప్పట్లేదు కానీ చెప్పండి ఎవరిని ఎవరు భరించారో నాకు అర్థం కావట్లేదు మేబీ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూ క్లారిటీ వస్తుంది ఏమో నాకు యా చెప్పండి ప్లీజ్ ప్లీజ్ చెప్పి చిట్టి నేను మా డైరెక్టర్ ని చిట్టి ఏం పిలుస్తూ ఉంటా నన్ను కూడా చిట్టి ఏం పిలుస్తూ ఉంటా మధ్యలో రైట్స్ మీకే ఉన్నాయా రైట్స్ మాకే ఉన్నాయి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యిందో తెలియదు కానీ నిజంగా చిట్టి చిట్టి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యిందో తెలియదు ఎందుకు చిట్టి అనాలనిపించింది మీకు ఆయన నిజంగా మనందరికి కూడా ఏమో ఆ చిట్టి నూనె చిట్టి అని ఉంటా అర్థం పర్థం సన్నగా ఉన్నా నే నిన్ను చిట్టి అన్నా నాకు ఇంకా అర్థం కావట్లేదు లవ్ ఉంది నీకు నా మీద రోమాన్స్ గోయింగ్ ఆన్ రోమాన్స్ అండ్ రోమాన్స్ రష్మిక ఏం పెట్టుకుంది పేరు మీద డైరెక్టర్ కి ఐ థింక్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ కూల్ పర్సన్ నాగశౌర్య అని చెప్పొచ్చు ఇంత జోక్ లేస్తాడు అండి కానీ మళ్ళీ షార్ట్ లో రాగానే వెరీ సీరియస్ ఉంటాడు అండ్ ఏ రోజు కూడా ఒక డైరెక్టర్ అంటే అది అది నేను నేను ఒకసారి తప్పు చేసి ఉండొచ్చు బట్ అయినా కూడా టేక్ మధ్యలో ఇది తప్పు ఇది కరెక్ట్ అంటే మాది చాలా మంచి ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది ఇంకోటి సొంత ప్రొడక్షన్ హౌస్లో నన్ను పేరుకి నన్ను లాంచ్ చేసినట్టు యాక్చువల్లీ నన్ను లాంచ్ చేశాడు కానీ ఏ రోజు కూడా టేక్ జరుగుతున్న మధ్యలో ఏ ఇది ఇది రాంగ్ లేదా ఇంతకుముందు ఇలా చేస్తాను కంటిన్యూటీ ఇప్పుడు ఇది కదా రాంగ్ అని చెప్పి టేక్ మధ్యలో ఎప్పుడు చెప్పలేదు అంటే ఒక డైరెక్టర్కి ఫ్రెండ్ అయినా బయట అయినా కూడా ఇవ్వాల్సిన రెస్పెక్ట్ మాక్సిమం ఇస్తాడు యాక్టర్గా అండ్ ప్రొఫెషనలిజంలో నెంబర్ వన్ అండి నమ్మితే ఒక మనిషిని పూర్తిగా నమ్మాలి లేకపోతే పూర్తిగా నమ్మకూడదు నమ్మిన తర్వాత మళ్ళీ డౌట్లు పడితే ఫస్ట్ నా క్యారెక్టర్ మీద నా క్యారెక్టర్ నాకే నమ్ముతుంది అంటే నేను ఒక్కొక్కసారిగా స్క్రిప్ట్ నుంచి బయటికి వెళ్ళి నా పర్సనల్ వర్క్లు చూసుకుని మళ్ళీ స్క్రిప్ట్లోకి వచ్చి యాక్ట్ చేయడం అంటే ఆన్ అండ్ ఆఫ్ యాజ్ అఫ్ లైక్ యాక్ట్రెస్కి ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అనమాట సో బట్ వెంకీకి ఫస్ట్ టైం డైరెక్షన్ కంప్లీట్ ఫోకస్ ఉంది పొరపాటును నేను ఒక్కసారి అనేవాడి చిట్టి ఇది కరెక్ట్ కాదు అని అంటే లేదు అంటే సార్ నాకే ఏదో అనిపించి ఉంటుంది బికాజ్ ఫోకస్ ఉన్న వ్యక్తి కన్ఫామ్ అని చెప్తే మనం నమ్మాలి సో ఆ నమ్మకం ఆ మనిషిలో మనకు ఉండాలి ఫస్ట్ సో నాకు వెంకీ మీద బాగా ఉంది తిరుపురం ఆంధ్ర తమిళనాడు బార్డర్లో ఉన్న ఊరు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో తమిళనాడు నుండి ఆంధ్ర విడిపోయినప్పుడు ఆ విభజన రేఖ ఊరు మధ్యలో నుంచి వెళ్ళిపోయింది 
అప్పటి నుంచి ఒకవైపు తెలుగు వాళ్ళు మరొక వైపు తమిళ వాళ్ళు అటు వాళ్ళు ఇటు రాకూడదు ఇటు వాళ్ళు అటు పోకూడదు కంచె వేసుకొని కట్టుబాట్లు పెట్టుకొని మరీ కొట్టుకొచ్చేస్తున్నారు నేను గొడవలు ఎంకరేజ్ చేస్తానరా మరి ఇలా సాంబరెడ్లు కోసం చంపేసుకుంటే అసంగా ఉంటుంది కదా రష్మిక యాక్చువల్లీ టీజర్ చూసిన తర్వాత మిమ్మల్ని బయట ఎవరు గుర్తుపట్టరేమో ఎందుకంటే విత్ యునో స్పెక్స్ బాగా అలవాటు అయిపోయింది మాకు టీజర్లో చూసి చూసి ఇది అన్ని కిరిక్ పాటి నుంచి ఇలానే ఉంటుంది అందుకే ఇప్పుడు ప్రమోషన్స్ స్పెక్స్ లేకుండా తిరుగుతుంది అయ్యో మీరు చెప్పండి నేను వయసుకొని వస్తాను ఏ సూపర్ అసలు నువ్వు ప్రతి క్యారెక్టర్కి ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా కనిపిస్తుందని టూ మెనీ మూవీస్ వస్తాయి డైలాగ్స్ ఇప్పుడు రాస్తాను లేదు బట్ సీరియస్లీ కదా అంటే ఎప్పుడు గ్లామరస్ గా లేదా అందంగా కనిపించాలనే ఒక ఇంటెన్షన్ కాకుండా క్యారెక్టర్ తగ్గట్టు ఉండాలనుకోవడం కూడా ఇట్స్ వెరీ గుడ్ థింగ్ సో రష్మిక ఐ థింక్ ఎందుకు గ్లాసెస్ నాకు తెలుసుకోవాలంది వై పర్టికులర్లీ దట్ లుక్ టు రష్మిక అంటే బేసిక్ గా ఎంఐ సినిమాలో అలాగే చూసామండి అంటే నేను యాక్చువల్లీ అసలు ఎంత సింక్ అంటే నాకు శౌర్యకి నేను చెన్నైలో ఏదో స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ కోసం ఊరికే ఒక బ్రేక్ కావాలని చెప్పి నేను చెన్నై వెళ్ళాను చెన్నైలో అక్కడ వర్క్ చేసుకుంటున్నా వర్క్ చేసుకుంటే నేను అప్పుడే ఎవరో ఫ్రెండ్ చెప్తే క్రిక్ పార్టీ మూవీ చూద్దాం బాగుందని చెప్పాడు చెప్తే అరే వెళ్ళాలా ఇప్పుడు కన్నడ మూవీ అనుకున్నాను నేను పర్సనల్గా ఎందుకంటే లాంగ్వేజ్ రాదు కదా బేసిక్గా సో లాంగ్వేజ్ రాదంటే లేదు సబ్ టైటిల్స్ ఉన్నాయి బాగుంది సినిమా అన్నాడు సరే అని చెప్పి ఓకే అని చెప్పి వెళ్ళా ఒక్కడే వెళ్ళాను ఒక్కడే వెళ్ళి సినిమా చూసాను సినిమా చూసి వచ్చిన తర్వాత ఎంఐ అసలు పిచ్చి పిచ్చిగా నచ్చింది అసలు బలే చేసిన యాక్టింగ్ అసలు మన రోల్కి పర్ఫెక్ట్ సెట్ అవుతుంది అని అనుకున్నాను అనుకున్నాను మనం ఫోన్ చేద్దాం అనుకున్న లోపల శౌర్య ఫోన్ చేసాను ఫోన్ చేసాను శౌర్య ఫోన్ చేసి చిట్టి నేను ఇప్పుడు నీకు ఒక సాంగ్ లింక్ పంపిస్తాను ఆ అమ్మాయి చూడు ఆ అమ్మాయి మనకి పర్ఫెక్ట్ అనుకుంటున్నాను అది ఇది అని చెప్పి లింక్ పంపించాను చూస్తే అదే సినిమా సాంగ్ చూసి షాక్ అయ్యి చిట్టి నేను ఇప్పుడే సినిమా చూసి వస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను చెప్తే నేను నేను కాపీ కొట్టాను అంటావు బట్ సీరియస్గా నేను సినిమా చూసి వస్తున్నాను అంటే అయితే సూపర్ ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి ఈ అమ్మాయి మన సినిమా హీరోయిన్ అయితే బాగుంటుంది నువ్వు కట్ చెప్పినప్పుడు కూడా నాకు అదే అనిపించింది సో అంటే డన్ అయితే నాకు నాకేంటి బేసిక్గా ఇద్దరు టేస్ట్లు బాగా మ్యాచింగ్ అనమాట నాది షౌరి అది థింకింగ్ కూడా సో ఎప్పుడైతే ఈ అమ్మాయి అనుకున్నావు సరే ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయిని పట్టుకోవాలి చూస్తే ఈ అమ్మాయి ఏమో అసలు దొరకట్లేదు కన్నడ మొత్తం అందరూ అబ్బా రష్మి సో తెలుగులోనేమో తెలుగు సినిమాలు ఏదో చేయట్లేదనో లేకపోతే ఏదో సమ్ అప్పుడు దొరకట్లేదు బేసిక్గా ఏంటంటే ఒక్కసారి హాట్ కేక్ అయిపోయింది అమ్మాయి సో ఈ అమ్మాయిని కాంటాక్ట్ చేయడం కష్టమైంది కాంటాక్ట్ చేసిన తర్వాత చాలా బాగుంది రెస్పాన్స్ కాంటాక్ట్ చేయడం చాలా కష్టమైంది అప్పుడు మళ్ళీ ఎలాగో వాళ్ళ మేనేజర్ నెంబర్ తెలుసుకొని వెళ్ళి బెంగళూరు వెళ్ళి కష్టపడ్డారు బట్ బట్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ నేను కానీ సౌర కానీ ప్రొడక్షన్ కానీ అందరూ వెరీ హ్యాపీ రష్మిక ఈ సినిమాలో ఉన్నందుకు రష్మిక ఎలా అనిపించింది తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఫస్ట్ సినిమా అన్నప్పుడు జనరల్ గా యూనో ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ మీకు ఉంటుంది కదా సో చలో మూవీ మీకు ప్రాజెక్ట్ వచ్చినప్పుడు మీ రియాక్షన్ ఏంటి ఇది నాకు ఒక ఫ్యామిలీ లాగా అండి సో నేను ఈ యూనో ప్రొడక్షన్ హౌస్ లో చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఉన్నాను అండ్ ప్లస్ నాకు ఈ డెబ్యూ ఫిల్మ్ యూనో తెలుగులో డెబ్యూ ఫిల్మ్ నాకు లాంగ్వేజ్ రాదు అది ఇది అని నాకు యూనో యూనో ఐ హ్యాడ్ ఆల్ దట్ కాంప్లికేషన్ ఇన్ మై హెడ్ కానీ Uh, you know, I learned the language and I learned the language and I learned the language. So, I am very confident now. In the industry, lo, I have so many people who I can count on. Wow. Uh, so, I am like very set in life. <laughs> thank you, thank you, thank you. Thank you. <laughs> I am very proud of you. I am very proud of you. Credit ever is there, Rashmika. నాకు ఇంగ్లీష్ పెద్దగా రాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలుగు నేర్చుకోవాలి స్క్రిప్ట్ నరేట్ చేసిన వాడు నువ్వు ఉండుంటే చుట్టి ప్రతి దాని అవుతుంటే ఇన్ని జోకులు ఉన్నాయేమో అనుకునేది నాకు ఐ హ్యాడ్ నో ఐడియా యునో లాంగ్వేజే రాదు నాకు ఆ టైంలో అండ్ దిస్ వన్ డస్ నో యునో హీస్ ట్రయింగ్ అండ్ హీస్ ట్రయింగ్ నాకు ఐ వాజ్ లైక్ నరేటెడ్ ఇన్ ఇన్ తెలుగు ఓన్లీ బికాస్ ఇల్ బీ ఈజియర్ ఫర్ హిమ్ అవును బట్ ఐ కుడ్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్ 
Oh my god, a language problem. I, I, I. Asala, you remember that? You remember that? Yes, yes. What do you say? 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 I'm saying that it's impossible to move. It's impossible to move. No. Asala, I'm going to give you a little confirmation. Sir, అమ్మకి నేను ఏదో చెప్పాను అమ్మకి ఏం అర్థం అయిందో మీకు అర్థం ఏంటంటే చాలా బాగుంది నాకు తెలుగు వచ్చాను అన్నారు అమ్మయ్యా అనుకోవాలి తెలుగు వచ్చి కానీ ఒకటి షాకింగ్ ఏంటి తెలుసా మీకు తెలుగు వచ్చిన ముందే చెప్తే ఇంకొంచెం కంఫర్టబుల్ గా చెప్పాను మొత్తం చూసి చూడంగానే నచ్చేసావే అడిగి అడగకుండా వచ్చేసావే నా మనసులోకి హో అందంగా దూకి చేసావే దారం కట్టి గుండె ఎగరేసావే ఓ చూపు తోటి నవ్వు తోటి మేము మేలో గుంటూరులో షూట్ చేస్తున్నాం గుంటూరులో షూ గుంటూరులో షూట్ చేస్తున్నాం మేము మేము షూట్ చేస్తుంది ఏంటంటే గుంటూరు ఏసీ కాలేజ్ అండి ఆంధ్ర క్రిస్టియన్ కాలేజ్లో షూట్ చేస్తున్నాం షూట్ చేస్తుంటే వీళ్ళు కూరుకు నుంచి బయలుదేరుతున్నప్పుడు వీళ్ళ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఏంటి గుంటూరు వెళ్తున్నారు ఫుల్ హాట్ అంటే అక్కడ అసలు చాలా ప్రాబ్లం అయిపోద్ది అంటే ఏం పర్లా మేము ఏసీ కాలేజ్లో షూటింగ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పారు వీళ్ళు చెప్తే వచ్చారనమాట వచ్చిన తర్వాత కాలేజ్కి వచ్చి అది ఒక గవర్నమెంట్ కాలేజ్ సీనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు చదివిన కాలేజ్ అనమాట కాలేజీలోకి రాగానే పాపం వీళ్ళ మదరు ఫుల్ హీట్ ఉంది అంతా ఉంది వచ్చారు దిగారు క్యారమైన్ దిగి అవును ఏసీ కాలేజ్ అన్నారు ఏది అంటే ఏసీ కాలేజ్ ఇదే అన్న ఏసీ అంటే ఆంధ్ర క్రిస్టియన్ కాలేజ్ అన్న అప్పుడు సంస్థలకు తగిలింది ఆల్మోస్ట్ ఏదంటే గుర్తుంది కదా తెగలవుకుంటాం మొత్తం కాలేజ్ మొత్తం తిరిగి ఏసీ ఎక్కడ ఉంది అబ్బా ఏసీ కాలేజ్ అని చెప్పారు కదా ఈ ఏసీ ఎక్కడ ఉంది ఏంటి యునో మన అండ్ ఇదే మేడం ఆంధ్రప్రదేశ్ కాలేజ్ ఐరా ప్రొడక్షన్స్ సో ఫస్ట్ టైం మీ సొంత బ్యానర్లో సినిమా చేయాలన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా యూనో కొంచెం ఎక్స్ట్రా కేర్ ఆర్ ఎక్స్ట్రా లవ్ ఉంటుంది ఆ సినిమా మీద బాగా చేయాలి అని ఒక ఇది ఎక్కువ ఉంటుంది సో అలాంటి ఒక ప్రాజెక్ట్ని ఆయన చేతిలో పెట్టారు మీ చిట్టి గారి చేతిలో పెట్టారు సో అసలు సొంతగా ప్రొడక్షన్ యూనో లోనే ఈ సినిమా చేయాలని ఎందుకు అనుకున్నారు హౌ ఇట్ హ్యాపెన్ ఎవరైనా సొంత ప్రొడక్షన్ పెడితే మన సొంత సినిమా కాబట్టి బాగా చేయాలనిపిస్తుంది అవును బట్ సినిమా బాగా బాగా రావాలని చెప్పి సొంత ప్రొడక్షన్ పెట్టాం జస్ట్ ఓన్లీ రీజన్ ఓకే ప్రొడక్షన్ ఐ మీన్ సినిమా కోసం ప్రొడక్షన్ యా సినిమా కోసం ప్రొడక్షన్ పెట్టాం సో అది మమ్మీ చాయిస్ సో వేరే ప్రొడ్యూసర్స్ దగ్గర పెడితే జాదుగాడి సినిమా అలాగే అయిపోయింది లైక్ లైక్ లాస్ట్లో ప్రమోషన్స్ లేక సినిమా డిలే అవ్వడం వల్ల సో ఇట్ వెంట్ బ్యాడ్ అండ్ హిట్ అవ్వాల్సిన మూవీ లక్ష్మీరావం అంటే మన సారీ మన కళ్యాణ వైభవం కూడా సేమ్ ఒక టూ త్రీ మంత్స్ హోల్డ్ చేసి ఉంటే మంచి సమ్మర్ రిలీజ్ చేసి ఉంటే మంచి కలెక్షన్ ఉండేది సో అది కరెక్ట్గా ఎగ్జామ్స్ టైంకి రిలీజ్ చేశారు ప్రమోషన్స్ లేకుండా సో అగైన్ ఇట్ వెంట్ బ్యాక్ ఇంకా నాకు అది అర్థం కావట్లే ఏం చేయాలి అంటే మంచి సినిమాలు ఏమో లైక్ డ్యూ టు ప్రొడ్యూసర్స్ అది కొంచెం బ్యాక్ వెళ్తున్నాను అనమాట సో కలెక్షన్ వైజ్ సో మళ్ళీ ఇంత మంచి స్క్రిప్ట్ అయ్యేది ఇక నా లైఫ్ డిపెండ్ అయ్యి ఉంది వెంకీ లైఫ్ డిపెండ్ అయ్యి ఉంది సాగర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ లైఫ్ డిపెండ్ అయ్యి ఉంది అండ్ సాయి శ్రీరామ్ గారిది లైఫ్ డిపెండ్ అయ్యి ఉంది బికాస్ ఎవ్రీ మూవీస్ అ న్యూ మూవీ ఫర్ ఎవ్రీ టెక్నీషియన్ సో అంటే ఐ ఫైండ్ అండ్ నైస్ మూవీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ మూవీ వెంకీ దొరుకుద్ది బట్ ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఫస్ట్ డైరెక్షన్ అంటే ఒక ప్రేమ ఉంటుంది కదా సో అది ఎంత స్పాయిల్ అవ్వకూడదు అని చెప్పి మమ్మీ ఇంకా సొంత ప్రొడక్షన్ పెడదాము లైక్ ప్రమోట్ ఇట్ వెరీ వెల్ అని చెప్పి నేనైతే నిజంగా షాక్ అయినండి స్క్రిప్ట్ చెప్పంగానే ఈ సినిమా బాగుంది లేదు యాక్చువల్ చెప్పాలంటే గుర్తుంది అది చెట్టి స్టోరీ కూడా వినకుండా మమ్మీ కాఫీ డేలో ఫస్ట్ వినలా ఫస్ట్ ఆంటీ వినలా అయితే అప్పుడు మాకు ఫోన్ డిస్కషన్ ఫోన్ డిస్కషన్ లో కదా మీకు ఫోన్ వచ్చింది కదా అవును సో వెంకీ ఫోన్ మమ్మీ ఫోన్ చేశారు సో ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతుంటే మనం సొంత ప్రొడక్షన్ పెడదంట్రా అది ఇది అన్నారు ఓకే అమ్మ హరీష్ షూర్ అని అడిగారు అంటే నేను పెట్టేద్దాంట్రా దాంట్లో మమ్మీ అంటే హైవేలో ఉన్నారు అమ్మ నువ్వు ఎక్కడి నుండి ఎక్కడ ఎక్కడి నుండి మాట్లాడుతున్నావు అంటే నేను హైదరాబాద్కి వస్తున్నాంట్రా ఇంకా స్టోరీ కూడా వినలేదంటే వచ్చిన పెట్టడం కానీ పెట్టేద్దాం దాంట్లో ఉంది అన్నారు నీకు నచ్చింది కదా అన్నారు సో ఇంకంతే
చూస్తుంటే పువ్వుల షేపు కని పోలందే వి టైప్ సెంటిమెంటల్ అనిపిస్తావే నాకు మెంటల్ అనిపిస్తావే ఇన్ పర్సన్ నచ్చి ఫ్రెండ్షిప్ చేశారు ఓకే ఎందుకంటే మాకు జాదుగడ్ మూవీ నుంచి తన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ చెప్పారు కదా సో నాకు అప్పటి నుంచి బాగా క్లోజ్ అనమాట అండ్ అంటే ఎవ్రీ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఫార్ మీ ఇస్ లైక్ డౌన్ ద లైన్ టూ ఇయర్స్ లో డైరెక్టర్ అఫ్ కోర్స్ ఆబ్వియస్లీ సో టాలెంట్ మినిమం టాలెంట్ ఉండాలి ఆబ్వియస్లీ సో నేను అలాగే చూసాను అప్పటి నుంచి వెంకీని డైరెక్టర్ గానే చూసుకున్నాను అండ్ నేను వెంకీ కొన్ని కొన్ని సార్లు నేను చేసిన మూవీస్ లో సీన్స్ డిస్కస్ చేయడం కానీ ఇది వర్కౌట్ అవ్వచ్చు ఆయన డైరెక్టర్ చేయమంటున్నారు ఏం చేద్దామా హీస్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఆయన కూడా ఏం చెప్పలేదు కదా సో కరెక్ట్ గా మేము సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఏదైతే అనుకున్నామో అయ్యే మైనస్ లో ఉండేవి నేను చేసిన సినిమాలే కానీ బయట సినిమాలే కానీ సో సింక్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సింక్ లో మొదలైంది మా ఇద్దరికి దాని తర్వాత ఒక నేను సినిమా చేద్దాం సినిమా చేద్దాం సినిమా చేద్దాం అని నేను ఒక ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ కాల్ చేశాను మనోడు కొంచెం బిజీగా ఉన్నాడు ఎత్తలేదనమాట నానికి కామెడీ ఉండదు కానీ అస్టెంట్ డైరెక్షన్ లో బిజీగా ఉన్నాడు కదా యాక్చువల్ బిజీగా ఉన్నాడు సో దేంట్లో బిజీగా ఉన్నాడు స్టోరీ రాయడంలో బిజీగా ఉన్నాడు అంటే షౌరీ అడుగుతున్నాడు స్టోరీ రాదు అని చెప్పి సో ఇక్కడ నుంచి ముంబైకి వెళ్ళాడు సో ముంబై నుంచి గోవాకి వెళ్ళాడు అనమాట ముంబైకి వెళ్తున్నాడు ఫోన్ చేస్తే ఎందుకు ముంబై వెళ్తున్నాడు స్టోరీ రాయడానికి వెళ్తున్నా అన్నాడు ఓకే అన్న దాని తర్వాత మళ్ళీ ఫోన్ చేశాను ఆన్ ది వే టు గోవా అన్నాడు అదేంటి అన్న స్టోరీ రాయడానికి వెళ్తున్నా అన్నాడు వచ్చిన తర్వాత మన హైదరాబాద్ వచ్చి స్టోరీ చెప్తాను నాకైతే బాగా ఎక్సైటింగ్ అనిపించింది అన్నారు చెప్ ఫస్ట్ నేను చెప్పాలి ఎక్సైటింగ్ కాదు చెప్పాలి చెప్పిన లాగా అంతా బాగానే ఉంది కానీ కానీ చాలా బాగా రాసారు స్టోరీ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ అంటే నేను నేను చేయలేను అలాంటి స్టోరీస్ కానీ నాకు అయితే చేయాలనిపించే అంత అనిపించింది హర్ స్టోరీ క్రైమ్ కామెడీ క్రైమ్ కామెడీ క్రైమ్ కామెడీ నాకు నచ్చదు అనమాట క్రైమ్ కామెడీ చేశాడు సో నాకు చాలా బాగా నచ్చింది స్క్రిప్ట్ కానీ ఒక్కసారి రికలెక్ట్ చేసుకుంటే హీరో ఇక్కడ నుంచి బాంబే వెళ్తాడు బాంబే నుంచి గోవా వెళ్తాడు స్క్రిప్ట్ లో కూడా చెట్టి నిన్ను రాసి నిన్ను నువ్వు రాసేసుకుని నాకు చెప్పావు నేను తంత ఫస్ట్ సో అలా కాదు మనకి క్రైమ్ కామెడీ సో టు బికమ్ ఏ బిగ్ డైరెక్టర్ నీకు బిగ్ గోల్స్ ఉన్నాయంటే డోంట్ ఎయిమ్ ఫర్ హారర్ అండ్ క్రైమ్ కామెడీ నువ్వు ఎప్పుడు ఎప్పుడు నమ్ముకోవద్దు సో కమర్షియల్ నమ్ముకో అని చెప్పి మనోడు ప్యాటర్న్ కూడా కమర్షియల్ ప్యాటర్న్ ఆయన గురువులాగా త్రివిక్రమ్ అండ్ పూరి జగన్నాథ్ కొంచెం ఆ ప్యాటర్న్ స్టైలిష్ కమర్షియల్ సో అప్పుడు చేయమంటే ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ టైం తీసుకున్నాడు టైం తీసుకున్నాడు కానీ నేను వే యూజువల్లీ ఒక హీరో ఫోన్ చేసి ఒక అస్టెంట్ డైరెక్టర్కి ఇలాగ నాకు స్టోరీ రాయి మనం చేద్దాం అంటే అది నచ్చినా నచ్చకపోయినా హీరో నచ్చడానికి ఏదో స్టోరీ తీసుకొచ్చి రుద్దేస్తారు అంటే రెడీగా ఉన్నారు కదా అని కానీ వెంకయ్య ఏంటంటే సినిమా ఓకే బట్ సినిమా తీసి ఫ్లాప్ ఇస్తే మళ్ళీ ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ మా ఇద్దరితో ఆ రిలేషన్ ఉండదేమో అని భయపడి టైం తీసుకుని మంచి స్క్రిప్ట్ చేద్దాం అని చెప్పి టైం తీసుకున్నాడు వెంటనే కంగారు పడిపోయి ఆత్రంగా రాసేసి అలా ఏం లేకుండా టైం తీసుకున్నాడు అందుకే నా వెంకయ్య మీద నమ్మకం ఎక్కువ పెరిగింది సో దట్స్ వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ వెంకయ్య తిరుపురం ఆంధ్ర తమిళనాడు బార్డర్లో ఉన్న ఊరు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో తమిళనాడు నుండి ఆంధ్ర విడిపోయినప్పుడు ఆ విభజన రేఖ ఊరు మధ్యలో నుంచి వెళ్ళిపోయింది అప్పటి నుంచి ఒకవైపు తెలుగు వాళ్ళు మరొక వైపు తమిళ వాళ్ళు అటు వాళ్ళు ఇటు రాకూడదు ఇటు వాళ్ళు అటు పోకూడదు కంచ వేసుకొని కట్టుబాట్లు పెట్టుకుని మరీ కొట్టుకొచ్చేస్తున్నారు తన స్టార్టింగ్ డే అండి తన ఫస్ట్ డే తెలుగు రాదు బాబా అమ్మాయికి ఇంత పెద్ద డైలాగ్ ఎందుకు ఇచ్చాడు జస్ట్ ఆస్ పెద్ద డైలాగ్ సంగతి పక్కన పెడితే ఎమోషనల్ సీన్ అండి అది ఎమోషనల్ వెరీ పెద్ద డైలాగ్ పెద్ద డైలాగ్స్ ఉన్నాయి ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి ఎమోషన్ మారుద్ది అంటున్నాను కదా బేసిక్ ఏంటంటే 
హీరోయిన్స్ అలవాటు పడ్డానికి వన్ వీక్ రెండు రోజులు చిల్ చేస్తూ మాంటేజ్ తీసామనుకోండి ఇది చేస్తారే వెళ్ళిపోతారు ఇది చేస్తారే వెళ్ళిపోతా ఇంతే కదా షూటింగ్ అని అనుకుంటారు సో వాళ్ళు తెలుగు నేర్చుకోవాలి ఆ భయం అనేది అసలు ఉందో లేదో భయం ఉందా లేదా అని సో స్టార్టింగే ఫస్ట్ ఫస్టే ఒక ఇంపార్టెంట్ సీన్ ఇచ్చామనుకోండి ఆమె పర్ఫార్మెన్స్ సైడ్ అయితే సూపర్ నేను కిరిక్ పార్టీ చూసి డిసైడ్ అయిపోయాను సో ఏంటంటే కానీ కొత్త అమ్మాయి నాకు వచ్చాక కాన్సన్ట్రేషన్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు సో అందుకని ఫస్ట్ సీన్ ఎమోషనల్ సీన్ పెడితే డైరెక్ట్ కథలోకి వచ్చేస్తుంది రిమంబర్ ఆ రోజు నైట్ నువ్వు ఈ అమ్మాయి అంటే చేసేసింది పాప చేసేసిన ఆ రోజు నైట్ ఫుల్ టెన్షన్ అమ్మ లాంగ్వేజ్ రాదు నాకు చూస్తే ఎమోషన్ ఇంకా అప్పటి నుంచి ఫుల్ కాన్సన్ట్రేషన్ డైలాగ్స్ ఇప్పుడు తెలుగు మాట్లాడుతూ చూసారా మీరు అప్పుడు తెలియదు కదా నాకు నువ్వు అప్పుడు యూఆర్ వెరీ యూఆర్ వెరీ న్యూ ఫస్ట్ డే మన ఫస్ట్ టైం గుంటూరుకు వచ్చి ఏసీ కాలేజ్ అని చెప్పారు ఏసీ కాలేజ్ ఎక్కడ ఏసీ కాలేజ్ ఆంధ్ర కాలేజ్ అయింది ఓకే ఇంత పెద్ద డైలాగ్స్ ఇచ్చారు లాంగ్వేజ్ రీజన్ ఇప్పుడు తెలిసింది కూడా మీకు ఓకే లాంగ్వేజ్ రాదు వెదర్ అలా ఉంది ఎలా చేయాలి ఇప్పుడు యాక్టింగ్ వచ్చి మీకు కానీ ఫస్ట్ డే నుంచి చాలా కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అయ్యాను నేను సో అంత డిఫికల్ట్ ఏమీ ఉండలేదు కానీ యూనో ద ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ వాజ్ మీ నాట్ నోయింగ్ లాంగ్వేజ్ అది లేకపోతే నాకు అమ్మ ఫిగర్ నాన్న ఫిగర్ ఈ అందరూ ఉంది కదా సో నేను చాలా సెటిల్ అయ్యాను ఫస్ట్ డే నుంచి సినిమాటోగ్రఫీ సాయి శ్రీరామ్ గారి సినిమాటోగ్రఫీ టీజర్ రిలీజ్ అయిన దగ్గర నుంచి అంటే దానికి కూడా స్పెషల్ మెన్షన్ చేసి మరి అందరూ అప్లాజ్ ఇస్తున్నారు ఒక ఒక చెడు దాంట్లో ఒక మంచి జరుగుద్ది అంటారు కదా అలాగే జాదుగర్ సినిమాలో నాకు వెంకి పరిచయం అయ్యాడు సాయి శ్రీరామ్ ఆ మూవీకి కెమెరామెన్ మా ఫైట్ మాస్టర్ వెంకట ఆ మూవీ అండ్ సాగర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆ మూవీ అండ్ కొరియోగ్రాఫర్ రఘు మాస్టర్ ఆ మూవీ సో ఎవ్రీ వన్ ఆ మూవీ నుంచి తీసుకొచ్చి ఈ మూవీలో పెట్టుకున్నాను శ్రీరామ్ గారు ఎక్స్ట్రాడినరీ టెక్నీషియన్ అండి అసలు ఎక్స్ట్రాడినరీ ఆయన నాకు ఇంకా అసలు ఆల్మోస్ట్ బ్రదర్ లాగా రోజు పాపం ఆయన ఇంకా నేనే ఇంకో టార్చర్ పెట్టాను పాపం వెళ్ళి ఇంటికి వెళ్ళిపోయి నాకు అంటే మన ఫస్ట్ సినిమా అండి మనకు ఉండే టెన్షన్స్ మనకు ఉంటాయి సో మనం అనుకుంటాం కానీ ఇప్పుడు షార్ట్లు అనుకున్నాం అనుకున్నాం కానీ ఒకసారి ఆయనతో డిస్కస్ చేసేస్తే అయిపోద్ది కదా అని ఆయన ఇంటికి వెళ్ళిపోయి పాపం ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ఆయనతో ఉండి ఒక రోజు అయితే అక్కడే పడుకునేవాడిని రేపు సీన్ డిస్కషన్స్ కోసం కానీ ఆయన కూడా అస్సలు హోటల్లో కూడా ఒకే రూమ్ ఎంచుకున్నాడు అవును కరెక్ట్ సాయి శ్రీరామ్ గారు ఉన్న రూమే కావాలి కరెక్ట్ ఆయన ఏమో ఎన్ని సినిమాలు చేశాను ఎన్నో డైరెక్టర్ టెన్షన్ పడి ఈ మనోడి ఎంత టెన్షన్ పడిపోతున్నాడు ఎప్పుడు ఎవరు అంటే విన్నట్టు గుర్తు సినిమాటోగ్రఫీ అండ్ డైరెక్టర్ ఇద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ లో ఉండే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్స్ లో ఉండాలి అండి ఒకవేళ డైరెక్టర్ కి చెప్పడం ఎలా చెప్పాలో అర్థమైన చెప్పడం రాకపోయినా తన చెప్పే భావం బట్టి తెలుసుకోవాలి అర్థం చేసుకోవాలి బికాజ్ మా డైరెక్టర్ రాసేది కథ ఫస్ట్ చూసేది మా అందరికంటే ఆయనే ఫస్ట్ చూసేస్తారు ఆయన ఫస్ట్ ఆడియన్స్ ఆయనే మనోళ్ళు ఆ స్టోరీ వస్తాడు హీరోయిన్ వస్తాడు కానీ వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ కనిపించదు అంతా బ్లర్ మనకి ఎంతవరకు అంటే ఇప్పుడు ఇలా వస్తాడు హీరో హీరోయిన్ ఇటు వస్తుంది మాట్లాడితే ఈ షార్ట్ ఉండాలి కానీ ఆ షార్ట్ కి లెన్స్ ఏది వాడాలి ఏ లెన్స్ అయితే అది బాగా బాగా అవుతుంది ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది లైటింగ్ ఎట్లా ఉండాలి లేదా దానికి ఇప్పుడు మనం చెప్పిన షార్ట్ ఇంకా ఏమన్నా బెటర్ చేయొచ్చా బెటర్ చేస్తే ఇది ఎలా వాడదాం అంటే ఎలా ఉంటుంది అలాంటివన్నీ కూడా అసలు ఆయన ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా హెల్ప్ అయింది సాయి శ్రీరామ్ గారు లేకపోతే అసలు నేను ఓమ్ ప్రొడక్షన్ పెట్టాను కదండి అసలు సమస్య లేదు ఒకవేళ మమ్మీ ఫోర్స్ చేసినా నాకు అంత ధైర్యం లేదు బికాస్ ఆఫ్ కెమెరామెన్ ఆయన చేతిలో ఉంటుంది బడ్జెట్ తగ్ తగ్గాలన్నా ఆయన చేతిలో ఉంటుంది తిరగాలన్నా ఆయన చేతిలో ఉంటుంది అంటే ఆయన చేతిలో కూడా క్లైమేట్ ఏమి ఉండవు ఆబ్వియస్లీ సార్ అంటే ఆయన ప్రొడక్షన్ గురించి ఆలోచిస్తే కెమెరా స్పీడ్లో కానీ అన్ని కానీ మారుతాయి అండ్ ఫస్ట్ టైం డైరెక్షన్ 
So, director mood adhan jaise call. Camera man ki cop mundi la pate kunchye wana aite. Aadhir wana aite project ko minus off. Ye technician to misfire hai na. Asla, i puri hero director relation baga pe na director camera man relation baga pe na director music director. Ila ye relation paade na gorada. Then we defect you because they want product to me defect part of the name of friends friends are going to land around Kelsey what is this so size frame girl up to get no cinema oh no it knows him all over look in a car than JP must know what you do okay okay it's all a fast and then I was just to see to them gone in a chess away I dig it I got kunda but chess away now when I saw the key oh I'm done get the key తమిళనాడు ఆంధ్ర బార్డర్ అక్కడ గొడవలు గొడవలకి చలో అంటున్న హీరో సో ఏంటి కాన్సెప్ట్ మీకు ఎలా వచ్చింది అంటే ముంబై టు గోవా వెళ్తున్నప్పుడు అలాంటి థాట్ లేదండి బేసిక్గా గొడవలు అంటే పిచ్చి ఉన్నవాడు ఒక గొడవలు ఉండే ఊరికి వస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది డిస్కషన్లో ఉన్నప్పుడు కూడా అనుకున్నాం అంటే గొడవలు అంటే పిచ్చి అనే క్యారెక్టరైజేషన్ పెడదాం ఎందుకంటే బయట శౌర్యకి అందరికీ తెలియకపోయినా ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నా ఒకప్పుడు మనవాడికి గొడవలు అంటే పిచ్చి కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు గొడవలు ఇవన్నీ కూడా బాగా 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 ఎంకరేజ్ చేసేవాడు బాగా సో సో అలా అలా అనుకుని క్యారెక్టరైజేషన్ అనుకున్నప్పుడు ఇట్లా అయితే అదే జనరల్గా ఒక విలేజ్ నుంచి హైదరాబాద్ రావడము ఒక విలేజ్ నుంచి ఇంకో సిటీకి వెళ్ళడము ఇదంతా వెరీ కామన్ అయిపోయిందండి సో దీనికి ఏదో స్పెషల్ బ్యాక్డ్రాప్ పెట్టాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఈ ఐడియా వచ్చింది ఫస్ట్ హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ అనుకున్నారు తర్వాత బ్యాక్డ్రాప్ సెలెక్ట్ చేసుకుంది అంతే అండి ఓకే ఇలాంటి ఊరు ఒకటి ఉందండి ఒకప్పుడు అవును ఇది చెప్పారు కదా అవును ఇలాంటి ఊరు ఒకప్పుడు ఉండేవండ ఇప్పుడు లేవు పాస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు చెన్నై నుంచి తిరుపతికి వెళ్తుంటే ఒక ఊర్లో రైట్ సైడ్ అంతా తెలుగు వాళ్ళు లెఫ్ట్ సైడ్ అంతా తమిళ వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళంట సో బోర్డు హోర్డింగ్స్ అని అలా పెట్టుకుని బోర్డులు కూడా అలా పెట్టుకుని సో మా డైరెక్టర్ గారు రీసెర్చ్కి వెళ్ళి మొత్తం అంతా సో యాక్చువల్ జరిగింది కానీ ఇలా ఫెన్సింగ్ వేసుకుని ఉండేవాళ్ళు కదా కానీ ఒక సంద అంతా వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు ఒక సంద అంటే వీళ్ళు ఉండేవాళ్ళు అంటే విజువల్ డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ విజువల్ చాలా వెరైటీగా అనిపించింది అంటే నిజంగానే అటు ఇటు ఫెన్సింగ్ వేసుకొని ఇటాళ్ళు ఇటీళ్ళు ఉంటే ఎట్లా ఉంటుంది అనేది వింతగా అనిపించింది అందుకే ఒక ఫిక్షన్ ఊరు క్రియేట్ చేసి ఆ ఊర్లో తిరుపురం ఆంధ్ర తమిళనాడు బార్డర్లో ఉన్న ఊరు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో తమిళనాడు నుండి ఆంధ్ర విడిపోయినప్పుడు ఆ విభజన రేఖ ఊరు మధ్యలో నుంచి వెళ్ళిపోయింది అప్పటి నుంచి ఒకవైపు తెలుగు వాళ్ళు మరొక వైపు తమిళ వాళ్ళు అటు వాళ్ళు ఇటు రాకూడదు ఇటు వాళ్ళు అటు పోకూడదు కంచ వేసుకొని కట్టుబాట్లు పెట్టుకుని మరీ కొట్టుకొచ్చేస్తున్నారు Rashmika, how did you like the concept of the movie, I mean subject and your characterization? The script was very interesting and I was very interested in the entire concept of the you know, uh, village divided yes. into two is very very different and obviously we have uh, movies coming up with two states and all of that yeah. but not a village divided into two oh, no. so it was very different and plus my character you know college lo nenu alane untanu so you know uh, that connected okay you undidani. know undidani mm. okay <laughs> this is last, last year so undidani ikkada oppukovatledu untanu telugu baa maatladutunnaru kada so andukane so adi tarvata naaku story baaga connect ayindi and uh, plus oka comfort feel vachindi you know first meet le so i wanted to do the film oka gut feeling vachindi and i said let's just do it so general ga trivikram gari sishudu director anagane first ga oka you know expectation perigedi matal meede kachithanga aina matala vandrikudu and trivikram gari matallo mukhyanga gurtu chedi prasa so aa impact me meeda influence nijanga unda adi cinema lo maaku kanipistunda you know ela sishudu ela kanipistadu maaku aina pedda pooja rethe aina buddha pooja avuna chinna pooja 
గుండె ఆయన పెద్ద పూజారి అయితే చిన్న పూజారి కానీ జనరల్ గా డైరెక్టర్ అవుదాం అనుకున్న వాళ్ళందరూ తెలుగు ఇండస్ట్రీ వరకు అయితే పూరి జగన్నాథ్ గారిను త్రివిక్రమ్ గారిను రాజమౌళి గారిను అంటే మనకున్న ఇప్పుడు ఉన్న ది బెస్ట్ డైరెక్టర్స్ ని ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది అండి త్రివిక్రమ్ గారి సినిమా అసలు ఇప్పటికైనా ఎన్ని ఎన్ని బాధల్లో ఉన్నా ఏమన్నా ఒకసారి త్రివిక్రమ్ గారి సినిమా చూసామంటే ఆ రోజు రిలాక్స్ అయిపోతుంది సో ఆ ఇన్స్పిరేషన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అండి అరే నేను గొడవలు ఎంకరేజ్ చేస్తాను మరి ఇలా సాంబరెడ్డి కోసం చంపేసుకుంటే అసంగా ఉంటుంది కదా అండ్ సాగర్ గారు అది కూడా మనీష్ శర్మ గారి వారసుడిగా ఆయనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ మీద చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటుంది బట్ అఫ్ కోర్స్ ఆయన ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసేసుకున్నారు అందులో మళ్ళీ హీజ్ జమ్ టూ అనేసి సో ఈ సినిమాకి ఎలా ఉండబోతుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ నాకు తెలిసినంత వరకు సాగర్ సాగర్ నాకు తెలిసి ఇంకొక టూ త్రీ ఇయర్స్ లో మణి శర్మ గారు ఎంత బిజీగా ఉన్నా ఇంద్ర చెన్నకేశ్వర రెడ్డి ఎంత పెద్ద పెద్ద సినిమాలు ఇచ్చాడు అలాగే పెద్ద పెద్ద హీరోలు ఇస్తే దానికంటే సూపర్ హిట్ వాళ్ళ నాన్నగారు కంటే పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవుతారు సినిమా కథ చూస్తేనేమో గొడవలకి వెళ్లే వ్యక్తిత్వం ఉన్న హీరో యాక్షన్ స్టోరీ ఏమో అనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఇంత బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్ ఉంది చాలా కలర్ఫుల్ గా ఉంది లవ్ స్టోరీ అనిపిస్తుంది అమ్మాయిలకే చాలా యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి ఇంత అందంగా ఉన్న అమ్మాయిలకి యుద్ధాలు జరగవా చలో అనే ఎందుకు టైటిల్ పెట్టారు దీనికి మీరు గతంలో నాకు ఒక మాట చెప్పినట్టు బాగా గుర్తు నా సినిమాలకి తెలుగు టైటిల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అని చెప్పి అదే తెలుగులో రాసిన టైటిల్ నేనేమన్నానంటే తెలుగులో పెట్టడమే నాకు ఇష్టం టైటిల్ సీరియస్లీ అది నేను ఆ మాట నిలబెట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాను కానీ కన్ఫర్మ్ అని నేను చెప్పలేను బికాస్ నేను ఒక్కరిని సినిమా డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ అందరూ ఓకే అయిన తర్వాత నేను ఒక్కరిని నేను నా వాళ్ళు నేను చెప్పిన దాని వల్ల బ్యాడ్ అవ్వకూడదు సినిమా సో కరెక్ట్ యాప్ట్ అయింది చలో అనే టైటిల్ ఇంకోటి ఏంటంటే చలో అనేది తెలుగు వాళ్ళు బాగా వాడే పదం పర్ఫెక్ట్ హిందీ వాళ్ళకి హిందీ వాళ్ళకంటే మనం తెలుగులో ఎక్కువ వాడే పదం నాకు మీరు చెప్పేంత వరకు నాకు ఇప్పుడు తెలియదు అది హిందీ పదం అని చెప్పి అంటే రియలైజ్ అవ్వలేదు మేము కూడా ఎందుకంటే లేచేలో అని ఒక సాంగ్ ఉంది బ్రూస్లీలో ఆ సాంగ్ విని లేచేలో ఎలా ఉంటుంది టైటిల్ లేచేలో ఎలా ఉంటుంది లేచేలో అంటే ఏంటి తెలియ కదండి లేచేలో లేచేలో తెలుగు తెలుగు లాంగ్వేజ్ సో అడాప్ట్ చేసుకున్నాం చెప్పాడు చిట్టి నాకు టైటిల్ అనిపించింది చెప్తా చెప్తా విను అన్నాడు ఏంటి అన్న చేలో అయితే ఎలా ఉందని మరి ఇంత సింక్ అయితే ఐఫోన్ సింక్ కూడా ఎంత త్వరగా అవుతుంది కరెక్ట్ సింక్ చాలా బాగుంది నేను లేచి చేయాలి అనుకున్నాను కానీ చేయలో చాలా బాగుంది అని చెప్పారు నేను అలా అనుకున్నాను అక్కడికి వెళ్ళంగానే చేయలో అని చెప్పాడు నాకు అర్థం కావట్లేదు నా బాడీలో ఏమైనా ఇంజెక్ట్ చేసాడా అని అనుకున్నాను ఇంతకీ ఉషా గారు మీకు ఎంత రెమ్యూనరేషన్ ఇచ్చారు లేదండి నేను నాకు జీరో అక్కడ తరదలు ఆడుతుంది నాకు ఏమైనా డబ్బులు ఇచ్చారు చెట్టి డబ్బులు ఇవ్వలేదు ఇవ్వలేదు సాక్ష్యం ఓకే నాకు ఇప్పుడు కార్ కొనివ్వాలని చెప్పాను అండి కొత్త కార్ కావాలని చెప్పాను ఇప్పుడు కొనపెట్టలేదు మళ్ళీ సెకండ్ ప్రొడక్షన్ ఎందుకు కొనిస్తా అంటున్నారు నేనైతే సెకండ్ ఏదో సెవెంత్ అయిన తర్వాత టెన్త్ పాస్ అయిన తర్వాత అలా అంటున్నారు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను మీ అందరు సాక్ష్యంగా ఈ సినిమా రిలీజ్ అయితే కొనిస్తాను నాకు మాట ఇచ్చారు బేసిక్లీ ఓకే సో ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత లేకపోతే నేను నెక్స్ట్ సినిమా నేను సైన్ చేయను వేరే హీరోతో చేసుకోను అని చెప్పా సో నెక్స్ట్ సినిమా నేను చేస్తే కార్ కొన్నట్టు నెక్స్ట్ సినిమా ఈ ప్రొడక్షన్ నేను చేయకపోతే కార్ కొనలేదు అట్టు లెట్స్ వెయిట్ అండ్ సి 
ఓకే సో ఉషా గారు ఈ సినిమాకే కార్ కొనిపెట్టాలి అని మేము కోరుకుంటున్నాం ఓకే ఎనీవేస్ వెరీ నైస్ టాకింగ్ టు యూ ఆల్ సినిమా ఇంకా ఫన్గా అంటే ఇప్పుడు ఎంత నవ్వుకున్నా ఉంది అండ్ డబుల్గా ఎంటర్టైన్ అవుతాం థియేటర్స్లో అన్న ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మాకు ఉన్నాయి సో ఖచ్చితంగా ట్రైలర్ సాంగ్స్ అన్నిటి కోసం వెయిట్ చేస్తూనే రిలీజ్ కోసం ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాం ఫిబ్రవరి సెకండ్ రిలీజ్ చూసి చూడంగానే నచ్చేసావే అడిగి అడగకుండా వచ్చేసావే నా మనసులోకి హో అందంగా దూకి దూరం దూరం గుంటూ ఏం చేసావే దారం కట్టి గుండె ఎగరేసావే ఓ చూపు తోటి హో ఓ నవ్వు తోటి చూస్తుంటే అర్థంలో నన్నేను చూస్తుంటే